。左总今天面试只有一个人没来，其他都已经结束了。他已经迟到一个多小时了，我。没关系，再等等吧。啊。哎，不好意思，我我迟到了。不好意思，面试已经结束了。没关系，你先进来坐。哎，好的，谢谢。你去给他倒杯水去。啊，谢谢啊。我我简历不见了。你这是在开什么玩笑吗？你又迟到又不带简历。我我都已经准备好了。没关系，明天复试你好好准备，不要迟到了。你先回去吧。哎，好，谢谢谢谢。罗总，他这种情况还要参加复试吗？你看这是什么？哎哎，这是他的简历，怎么会在这儿呀？哎，你没事吧？哦，我没事。你是得上医院呢。我外面要超时了。外面他有病呢，在哪儿啊？嗯，不远。你这样吧，我帮你送吧，你好好去医院吧，好吧？你放心吧。好、啊，谢谢哦。哦，原来是这样的。他刚刚走向社会，一定要让他坚信一个道理：人存善念，天必佑之。马上就到，我打了个网约车，没事儿，我自己来就行。哎呀，要安静了。老板，我能多拉个人吗？行，谢谢老板。哎，姑娘，你去哪儿啊？你好，请问是出租车吗？是的，我是开出租的。哦，我要去市医院。行，正好顺路，走吧。好，谢谢师傅。小心腿。哎，谢谢你啊，师傅，我都等了很久了，都没人愿意载我。没事，顺路，系好安全带啊。哦，哦好。姑娘，到了。师傅，谢谢啊，车费是多少啊？哎，不用了。不不不，坐车要给钱的，我也看不见，师傅，要不你自己拿吧。行，我送你一百。啊好，这给你找的零钱，谢谢师傅啊，谢谢你啊师傅。哎，师傅你是不是钱给错了呀？回去吧姑娘，毕竟我赚钱啊，比你容易。哎，老板，到了。喂媳妇儿啊，不用等我吃饭了啊，我跑完这单马上就回来。师傅，车费。老板。怎么给这么多钱啊？我替刚刚那个小姑娘一起给了。这，毕竟我赚钱比你容易。钟主管，这个方案要改一下，这里是不对的。好的，左总，马上去修改。左总，不是小帅，没看到过左总在谈事吗？对不起，我是有急事要找左总。说吧，什么事儿？左总，你的那个位置能不能？就坐一天，不是小帅，什么意思啊？左总平时对你挺好的呀，还妄想坐他的位置。好，我都知道，只是今天。熊主管，你先去忙吧。哎，好，左总。我说吧，到底什么事？我有个在外面读书的妹妹，她今天要带她男朋友回来看我，他们以为我一直过得很好，我我不想让他们看到我这个样子。行，我明白了。怎么烫手啊？第一次做，有点不习惯。衣服只有这一身了，是熊主管的，还合身吗？挺好。来，带上这个。不错，像样。谢谢左总。还叫左总呢，张总。<笑>哎。哦，我妹妹的电话，他们应该快到了。行。张总，你妹妹和她男朋友到了。妹妹，哦、我都快想死你了、哎。你想我了吗？行，又变沉了。你才沉呢，哥，你现在都这么气派了，坐这么大的办公室啊？对了，哥，介绍一下，这是我男朋友。哎，哥，张总，那我先去忙了。好，哥，你当总经理的人了，胡子刮刮，这衣服也是，熨一熨，得注意形象啊。哥，我跟你说，他偏在学校老欺负我了，你又不管管他。不用，甲方已经签字了。行，然后这里的话，你再改。姐姐、嗯，姐姐，我哥的事谢谢您了。谢我干嘛呀？
。张总他其实我知道，我哥一直都是保安。我和我哥从小相依为命，他为了能让我继续读书，初中没读完就出去打工去了。他甚至都没有想过结婚的事。每次我打电话给他，他都骗我说他很好，就是为了不让我担心。但我其实知道他一直过得都很辛苦，很感谢你能这么照顾他。他确实是一个很好的哥哥。我知道他为了我考研、读书、工作一直都很辛苦，但我现在看到他这个样子，我打算不考了，早点回来工作，他也不至于那么辛苦。妹妹，这你就错了。你哥哥他这么努力，不就是为了你更有出息吗？你要是现在放弃，你对得起他吗？我知道了，谢谢你。对了，我哥是个好面子的人。刚刚我们说的话，希望你能替我保密。行，我能理解。妹妹，下班了，想吃啥、啊？想吃麻辣烫。哎呀，哥的，吃点好的嘛。不，我就吃麻辣烫。好好好。左总，来面试的人到了，让他进来吧。好的 ，Hello Boss， 这是我的简历。那简单的介绍一下你自己吧。我呢，之前是一直在美国读书，这两个月才回来。这次回来也是想体验一下国内的工作环境。你的情况我已经了解了，那你对我们公司还有什么不清楚的吗？哦，对了，工作时间和休息时间怎么安排？根据您的工作岗位呢，工作时间是朝九晚五，周末双休，加班也有补贴。加班。那可、个、不行，下班之后就属于我自己的私人空间了。我不希望被任何事情打扰。不过我们确实也不提倡加班。哎，那公司有提供餐食吗？中午休息两小时，公司有提供餐食。哎，那那吃些什么呀？四菜一汤。四菜一汤，那我吃不惯。哎，有咖啡吗？有甜点吗？还是西餐适合我？没有，你要喜欢的话可以自己去。行吧。那办公室是单间吗？单间。没有，我可是国外留学生哎，这都没有，没有。那有签劳动合同吗？当然要签了。那我可签不了，只有两个月的时间，这边待不惯，到时候还得回美国。那我明天先来上班试试吧。你不用来了，正式通知你，你面试失败。我面试失败了？对，你和你喜欢的那个地方都注定失败，不用等两个月了，你现在可以回去，这里不欢迎你，你也不配。出去。必须给我个说法，周女士，你不要激动，现在进去啊！我怎么不激动啊？你自己去看看房间，你觉得可以住人吗？你们酒店这是什么态度呀、啊？发生什么了？左总，这位客人要退钱。你就是老板是吧？你们这是什么破酒店呀、啊？给我退钱！您别着急，什么好？我都在这住了两天了，要不是我老公告诉我，这条街的对面就是墓地，这让我怎么住？客人住了几天了？客人交了三天的房费，住了两天，把三天的房费都退给客人，另外再送。你什么意思啊？这样就想打发我吗？必须给我赔偿精神损失费。精神损失费？对呀、啊，我到现在都还在害怕。我老公可是美国的大律师，你不陪我倒满意，我就告到你们倒闭。不过就你们酒店选的这个位置，迟早也是要倒闭。我们酒店接待过很多客人，收到的反馈都是住在这里会让他们更安心。那不是普通的墓地，而是烈士陵园。你美国的老公害怕，是。爸、啊，我上班去了。哎，吃饭，我刚弄好。我还有急事我走了。要不您想想吃什么？我给你做，很快的。要不饺子？饺，这现烩面也来不及了呀。所以嘛，我先走了。哎，你好，王总。喂，你好。我是左琪啊。啊，就是上周粤菜馆，我请你吃饭。哦，我记得当时你穿了一件银白色的西服，里面有一件白色的衬衣。哦，有点印象。那个，你那天答应了我合作的事情，要不然今天就电话里聊聊。我没点外卖呀，谁的呀？左总，他是给你的。什么东西？我也不知道，没打开看过。饺子？要不饺子？这下烩面也来不及了呀。客人呢？送来就走了。哎
是那个老头大哥家的送外卖，太贵。他不是送外卖的，他是我爸。不可能吧，左左？那你爸爸穿的什么衣服？我爸在吃。哎，来来来来来，来，快吃吧。这家吃多好啊，家里干净，外边不干净。哎，这可是你小时候最爱吃的哦，快吃。哎，吃啊，看着我干什么？没看过？看过，没用心看。是我父亲日记里的文字。左总，新来的员工。我真没办法管，怎么了？小李，新来那个没来吗？呃，他他还没来，主管。这都上班两个小时了，几点了？现在才来上班？昨天晚上通宵玩去了，有什么问题吗？这个方案的资料准备好了吗？催什么催啊？我是来上班的，又不是来听你使唤的。更何况老板都不管我，你管我？几天了，一个资料都准备不好，能干干，干不了收拾东西走人。走人？劳动法你知道吗？赔钱我马上走，你一个主管你能开除我？笑死！我总，我真没办法管了，每天上班迟到，不到点就下班，还什么事都不干。行，我知道了，这件事情我来处理。你这段时间辛苦了，先去忙吧。好，左总，你找我啊？刚来公司，工作还适应吧？不适应，左总。不是我说，你这公司是不是该整顿整顿了？那个主管每天拿着鸡毛当令箭，就会使唤人。之前我没给他好脸色，他还想要开除我。我一说劳动法呀，他连屁都不敢放。左总，不是我说，有些人该开就开。你说的有道理。那你拿着这个去人事，你被开除了。开除我？左总，凭什么？劳动劳动法是保护劳动者，不是不劳而获者。